అందరికీ నమస్కారం నేను ప్రియా అనంది మీతో వన్ ఎయిటీ గురించి కొన్ని విషయాలు షేర్ చేస్తున్నాను వన్ ఎయిటీలో నా క్యారెక్టర్ పేరు రేణుకా నారాయణ్ తను ఒక ఎన్ఆర్ఐ అమ్మాయి అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది మీ క్యారెక్టర్ ప్లే చే ప్లే చేయడానికి ఎందుకంటే తను మిమిక్రీ చేస్తుంది సో ఆ సీన్స్లోనే చాలా ఒక కామెడీ ఇన్బిల్ట్గా ఉంటాయి అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు జరుగుతాయి ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే ఫోన్లో సో చాలా ఒక నాటీ విషయాలు చాలా జరుగుతాయి సినిమాలో అండ్ ఈ సినిమాలో ఐ లవ్ మై ఇంట్రడక్షన్ సీన్ చాలా డిఫరెంట్గా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది అండ్ ఐ హోప్ ది ఆడియన్స్ ఆల్సో యూ గైస్ ఫీల్ ద సేమ్ వే అండ్ ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనర్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో పుట్టి పెరిగిన ఒక అమ్మాయి అండ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సినిమాలో ఒక యూనో హీరోయిన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లోనే కాదు ఆ క్యారెక్టర్లో కాదు కానీ ఆ మేనరిజమ్స్ ఆ లుక్లో ఆ మేకప్లో ఆ బట్టల్లో చాలా మంచి బట్టలు వేసుకున్నాను కోమల్ సహాని బాంబే నుంచి నన్ను స్టైల్ చేసింది సో దిస్ క్యారెక్టర్ వాజ్ బ్రాలీ ఫన్ టు ప్లే అండ్ నేను కూడా ఒక ఎన్ఆర్ఐ అమ్మాయి సో ఐ థింక్ ఒక ఎన్ఆర్ఐ అమ్మాయిని కరెక్ట్గా పోర్ట్రే చేశారు ఆ ఎగ్జాజరేషన్ లేకుండా ఒక రెండు వరల్డ్స్ని ఒక కంబైన్ చేసి బతుకుతున్న ఒక అమ్మాయి ఒక లవ్ స్టోరీలో మ్యారేజ్ ఎండింగ్ కాదు కదా సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ ఒక వన్ వీక్లో ఉంది ఈ వన్ ఎయిటీ టైటిల్ మీనింగ్ ఏమేం చెప్పట్లేదు సో ఆబ్వియస్లీ స్టోరీ నేను చెప్పను మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ శరత్ కలవరం అయ్యే మధ్యలో మ్యూజిక్ ఇచ్చారు అండ్ ఐ థింక్ యూ వన్ ద స్టేట్ అవార్డ్ శరత్ గారు చూస్తే ఈ సినిమా సైన్ చేసినప్పుడు ఐ ఐ హ్యాడ్ అండ్ హర్డ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇస్ మ్యూజిక్ కానీ కన్నడ సారీ మలయాళం ఇండస్ట్రీలో శరత్ గారు ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ద మ్యూజిక్ ఇస్ అమేజింగ్ ఒక్కొక్క సాంగ్లో ఎవ్రీ లిటిల్ నోట్ ఎవ్రీ లిటిల్ బీట్ ఇస్ ఒరిజినల్ ఒక్క బీట్ కూడా మిస్టర్ శరత్ వాళ్ళ మ్యూజిక్ నుంచే కాపీ చేయలేదు లేకపోతే వేరేనా ఓ ఈ ఈ సాంగ్ బాగుంది అలా ఏదైనా చేయొచ్చు అని అనుకోలేదు అండ్ మిస్టర్ జయేంద్ర ఈ సాంగ్స్కి ఎంత చాలా ఒక రొమాంటిక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కొక్క సాంగ్కి కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఎలాంటి షార్ట్స్ ఉంటాయో అని తెలుసుకునే శరత్ గారికి వెళ్ళారు కంపోజింగ్ కోసం అండ్ లిరిక్స్ వనమాలి గారు అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్ లిరిక్స్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ వచ్చి మీ మాటలో అండ్ ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ టైం మిస్టర్ జయేంద్ర ఆఫీస్లో ఉన్నాను అప్పటి నుంచి నాకు ఈ సాంగ్ చాలా ఇష్టం అండ్ ఆ లిరిక్స్ చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి ఆ మాంటాజెస్ ఆ సాంగ్ చాలా రొమాంటిక్గా పిక్చరైజ్ అయి పిక్చరైజ్ చేశారు సో దాట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ అండ్ మిస్టర్ శరత్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగుంది ఐ థింక్ ఆ సీన్స్ని చాలా లిఫ్ట్ చేశారు అండ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ని ఒక సీరీ చేసి ఇవ్వచ్చు బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ గుడ్ అవును మదన్ కార్కి గారు వైరముత్తు గారు సన్ లిరిసిస్ట్ అండ్ మదన్ కార్కి ఫస్ట్ టైం పోర్చుగీస్లో లిరిక్స్ రాశారు ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ సినిమాలో చాలా న్యూ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ దిస్ మూవీ ఒక ఫ్యాంటమ్ కెమెరాతో ఒక సాంగ్ షూట్ చేశారు తర్వాత వచ్చి బ్రెజిల్లో వీ హ్యాడ్ సమ్ షార్ట్స్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ పోర్చుగీస్ సాంగ్ ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ స్పానిష్ ఇన్ బైవ్డ్ ఇన్ ద సాంగ్ ఇప్పుడు ఆ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఆ లాస్ ఏంజల్స్ సైడ్ చూస్తే ఆ స్పానిష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ చాలా ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారు సో ఆ క్యారెక్టర్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంది కాబట్టి అలా ఆ స్పానిష్ కూడా దే బ్రాట్ ఇన్ అండ్ అలా చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఆడియన్స్ నోటీస్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ ఇట్స్ వెరీ ట్రూ టు ద క్యారెక్టర్ ట్రూ టు ద స్టోరీ ఆ రీజన్కి తగ్గట్టినట్టు చేశారు ఐ థింక్ చూసింగ్ అని కాదు ఐమ్ చూసింగ్ మూవీస్ దర్ ఐ లైక్ ఒక మంచి సినిమా చేయాలని ఈ సినిమాలను సెలెక్ట్ చేశాను లీడర్ని రామరామ కృష్ణ కృష్ణని ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీని ఇట్ జస్ట్ సో హ్యాపీన్స్ సినిమాలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నాము కానీ ఐ థింక్ ఒక యాక్టర్గా ఈ ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఇప్పుడు ఎం హీరోయిన్లు ఎంతమంది ఉన్నారు విలన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అలా చూడ చూడకూడదు ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంది ఆ సినిమా స్టోరీ ఏంటి ఒక సెన్సిబుల్ సినిమానా అలా అదే అదే చూడాలి అదే చూస్తాను నేను అండ్ నిత్య ఈజ్ ద ట్రిమెండస్ యాక్ట్రెస్ నిత్య ఈజ్ మై సీనియర్ ఇప్పుడు తను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిల్మ్స్ చేసింది అండ్ మలయాళంలో షిత బిగ్ స్టార్ అండ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నిత్య ఈజ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్ట్రెసెస్ డౌన్ సౌత్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కమ్స్ వెరీ న్యాచురల్ టు హర్ ఇప్పుడు సో నిత్య సినిమాలో ఉంటే ఇప్పుడు సినిమా
అండ్ ఇద్దరు చాలా లవబుల్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకి నిజంగా తప్పుకుంటా నచ్చిపోతాయి ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ తో ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైన్ ఇప్పుడు లీడర్ లో చూస్తే రత్న ప్రభా అని ఒక అమ్మాయి ప్లే చేస్తాను అండ్ శేఖర్ గారు ఐ థింక్ ద బెస్ట్ థింగ్ వారుణ్ ఇస్ ఆ డైలాగ్స్ అండ్ నాకు ఇచ్చిన డైలాగ్స్ అన్ని చాలా ఒక పంచ్ పంచ్ డైలాగ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు వరకు ట్విట్టర్ లో ఫేస్బుక్ లో కానీ అందరు నా డైలాగ్స్ అందరికి తెలుసు నా డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఐ థింక్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే యూ కాన్ కంప్లైన్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ లో నాకు ఫైవ్ సీన్స్ ఉన్నాయి తనకి సెవెన్ సీన్స్ ఉన్నాయి అని ఉండకూడదు అండ్ ఇప్పుడు లీడర్ చూస్తే ఇట్స్ మూవీ అబౌట్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ లో సో పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ మెజారిటీ మెన్ మెజారిటీ మెన్ నే ఉన్నారు కాబట్టి ద మూవీ ఇస్ ఐ మేల్ సెంట్రిక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ రత్న ప్రభా ఇస్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను తను నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ దిల్ రాజు గారు సినిమాలో ఆబ్వియస్లీ దిల్ రాజు గారు ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ తీస్తారు కాన్షియస్గా అలాంటి సినిమాలు చేయాలి అండ్ రామ్తో పక్కన హీస్ ఈజ్ యూనో వెరీ పాపులర్ అండ్ హీస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఆ సినిమాలో ప్లస్ ఏంటంటే నాకు చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఆ సినిమాలో అండ్ వాళ్ళతో అందరితో ఒకే సినిమాలో యాక్ట్ చేసేసాను చాలామందితో సో ఐ థింక్ దట్స్ వండర్ఫుల్ అండ్ అక్కడ కూడా ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ ఐ లవ్ మై క్యారెక్టర్ నేను ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక విలేజ్ అమ్మాయి అమెరికా నుంచి వచ్చాను సో నేను ఒక విలేజ్ రోల్ చేయొచ్చా అని చాలా మంది అనుకున్నారు కానీ లంగాలు వేసుకుని ఆ గాజులు ఆ మల్లి పూలు ఆ బొట్టలు అంతా వేసుకుని ఐ థింక్ ఐ వాజ్ బిలీవబుల్ యాజ్ ద విలేజ్ గర్ల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు మీ అండ్ వన్ ఎయిటీ ఐ థింక్ ఇస్ డెస్టినీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ దర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీలో ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా అడిగితే ఏదైనా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా నేను చేసి ఉండేదాన్ని నన్ను ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి తెలిసాక మా డైరెక్టర్ గురించి తెలిసాక ఈ టీమ్ గురించి తెలిసాక ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ ఫిల్మ్ లవ్ మై టీమ్ అండ్ ఐ కాన్ గెట్ హైర్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్ ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేసాము అండ్ ఎవ్రీ డే ఐమ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ సిటీ ఐమ్ షూటింగ్ ఫర్ ర్యాండమ్ అదర్ థింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సో ఎక్సైటెడ్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ సిద్ధార్త్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్వైట్ ఫన్ ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ని నేను అన్ని సినిమాలు చూశాను తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ ఐ సీన్ హిమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఇన్ టు సినిమా ఇన్ టు స్టార్డమ్ అండ్ సో ఆబ్వియస్లీ సిద్ సిద్ధార్థ్తో నా ఫస్ట్ రొమాంటిక్ సినిమా చేశాను మై ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ దట్ వే కానీ ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఇన్సెక్యూర్గా ఉన్నాను ఫస్ట్ యూనో ఆడియన్స్ నన్ను కూడా చూస్తారా సిద్ధార్థ్ని సిద్ధార్థ్ పైన నేను ఫోకస్ చేస్తారా అని కానీ ఐ థింక్ వీ కైండ్ ఆఫ్ మేనేజ్ జస్ ఫైన్ అండ్ సిద్ధార్థ్ వచ్చి ఒక థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ థింక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ గుడ్ యాక్టర్స్ లైక్ యూనో అన్ యాక్టర్స్ యాక్టర్ సిద్ధార్థ్ అండ్ ఐ థింక్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయొచ్చు హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక్కొక్క సీన్ని ఒక టెన్ డిఫరెంట్ వేస్ చేస్తాడు సిద్ధార్థ్ సో అలా చాలా నేర్చుకున్నాను సిద్ధార్థ్ గురించి ఇప్పుడు లీడర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను రానా ఇద్దరు న్యూ కమర్సే సో ఆబ్వియస్లీ రానా సినిమా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు ఇండస్ట్రీలో పుట్టి పెరిగాడు కానీ ఒక యాక్టింగ్ అని వస్తే హీ వాజ్ ఆల్సో న్యూ నేను నేను కూడా కొత్తగా వచ్చాను అప్పుడు అండ్ రామ్తో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేనే అక్కడ న్యూ కమర్ యూనిట్లో మిగతా వాళ్ళందరికీ ఒక ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేశారు చాలా నాలెడ్జ్ ఉండింది అండ్ సిద్ధార్థ్ అండ్ మిస్టర్ జయేంద్రతో ఇట్ వాజ్ లైక్ అ స్కూల్ ఇప్పుడు నేను యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చానని చెప్పొచ్చు అండ్ సో ఈచ్ వన్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో ప్రియా ఆనంద్ సోలోగా చేసేది నేను 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 ఏదో స్క్రిప్ట్ రాసి నేనే ఏదో చేయట్లేదని అలా కాదు విల్ సీ ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలు చూస్తేనే ఐ థింక్ దర్ నాట్ మెనీ ఫిల్మ్స్ ఒకే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని పెట్టుకుని చాలా సినిమాలు రావట్లేదు అండ్ ఎక్కడైనా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఒక ఇంకో అమ్మాయి వస్తుంటుంది అండ్ సో అండ్ ఐ డోంట్ ఒక క్లోజ్ మైండెడ్గా నేను ఆలోచించిన ఒక సినిమాలో ఒక అమ్మాయి మెయిన్ ఇంకో అమ్మాయి సెకండ్ హీరో అలాంత కాదు అందరూ ఒక క్యారెక్టర్ని ప్లే చేస్తున్నాం ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత అపీల్ అయ్యి ఏ రీజన్కి ఆ సినిమా చేస్తున్నాం అదే ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక మంచి సినిమా చేయాలి దానికోసమే చేస్తాను సో ఈ సినిమాకి క్రెడిట్ ఆబ్వియస్లీ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఒక డైరెక్టర్ని ఆ డైరెక్టర్
షేడ్స్ ఉంటాయి మామూలు లైఫ్ లో ఒక్కొక్క అమ్మాయి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో వేరే లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది రియాక్ట్ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు సీరియస్ గా ఉంటాం కొన్నిసార్లు చాలా లైట్ తీసుకుంటాం అండ్ అలాగే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా సో ఐ థింక్ దాట్స్ ఆల్సో షేడ్ ఇప్పుడు చాలా సార్లు సీరియస్ సీన్స్ డిఫికల్ట్ యాక్ట్ చేయడానికి వచ్చు ఆ లైట్ సీన్స్ అంత ఈజీ అనుకుంటారు కానీ ఈ సినిమాలో నాకు సీరియస్ సీన్స్ చాలా ఈజీగా చేసేసాను కానీ ఆ కామెడీ ఆ మిమిక్రీ అలాంటి విషయాలు కొంచెం కొంచెం కష్టపడి చేశాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్రెడీ ఫర్ వాచింగ్ ద షో మా సినిమా జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ